അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും കൃപാനിതേ തീവ്ര ഹൈന്ദവ സംഘടനകളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഹൈന്ദവ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വിശ്വാസ പൈതൃക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തീവ്രമായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ചെറുപ്പകാരൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ തിരുവഴി ഗ്രാമത്തിൽ പുരാതന നായർ കുടുംബമായ പുതുപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെയും ഓമനയമ്മയുടെയും ഏകമകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ സ്ഥലം ജനനസ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ ഇളമ്പൽ തിരുവടി എന്ന സ്ഥലത്ത് രവീന്ദ്രൻ പിള്ള പിള്ളയുടെയും ഓമനയമ്മയുടെയും ഏക മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും അടങ്ങിയതായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ നായർ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുണരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അധികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശരീരമാസ്മകലം ഭസ്മം പൂശി ചന്ദനം കുറിയിട്ട് അനേക ദേവീദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള പൂജാമുറിയിൽ കയറി സ്തോത്രം നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രഭ പ്രകാശപൂരിതമായ ആ പൂജാമുറിയിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ചന്ദനത്തിരികളും നാമജപങ്ങളും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും രാമായണം ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥ പാരായണങ്ങളാലും ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു ഭക്തനും ഒരു ഭാഗവതരുമായിരുന്നു അവർ സമൂഹത്തിൽ നല്ല മാതൃകയുള്ളവരും സൽപ്പേരുള്ളവരുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ശാപങ്ങളും രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യവും കുടുംബത്തിൽ നടന്ന അപമൃത്യുകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളും ഒക്കെ എൻ്റെ സ്തോത്രം ശൈശവ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാല്യകാലത്തിലേക്കും ബാല്യകാലത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരകാലത്തിലേക്കും കടന്ന അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വലിയ തകർച്ചകളാണ് എന്നെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ചെറുപ്പ് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു ബാല്യകാലം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ജീവിതം തുടർന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ തീവ്ര ഹൈന്ദവ നിലപാടുകളിലേക്കും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ജീവിതം മാറ്റി നട്ടു എൻ്റെ അച്ഛന് എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരകമായ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു നീണ്ട ഇരുപത് വർഷക്കാലം ആ രോഗത്തിനോട് മല്ലു പിടിച്ച് വിറയാർന്ന ശരീരവുമായി വീണും എഴുന്നേറ്റും നാളുകൾ തള്ളി നീക്കി എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി അനേക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും നടത്തുകയും ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ ആ രോഗം എൻ്റെ അച്ഛനെ വല്ലാതെ കീഴടക്കി ഒരു തകർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടി കടന്നു വന്ന തകർച്ചകളും ശാപങ്ങളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന അപമൃത്യും എൻ്റെ ഒരു ചിറ്റപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ഒരു ചിറ്റപ്പൻ പരാലിസിസ് വന്ന് തളർന്നു പോയതും എൻ്റെ വീടും വസ്തുവകകളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്ന് കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും കൂട്ടുകാരുടെ പ്രേരണയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും പലരുടെയും സ്നേഹത്താലുള്ള നിർബന്ധമല്ല പ്രായത്തിൻ്റെ ആവേശവുമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലേക്കും മദ്യപാനം സിഗരറ്റ് വലി കഞ്ചാവ് തമ്പാക്ക് തുടങ്ങിയ ലഹരികളിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ആകർഷണനായി പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്ന എന്നിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്നു ഞാൻ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ബന്ധുക്കളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി പ്രീ ഡിഗ്രിയോട് കൂടി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പാടെ തകർന്നു സിനിമ കണ്ടും കറങ്ങിയും നാളുകൾ തള്ളി നീക്കി ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പറന്നു നടന്ന ഒരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു എൻ്റെത് സ്തോത്രം മദ്യത്തിനെയും ലഹരിയെയും മറ്റ് എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച് തകർന്നവനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം അതി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിരവധി പോലീസ് കേസുകളും വഴക്കും വന്നു ആർ
ആരും അനുസരിക്കാൻ ആരെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു നിഷേധിയായ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് ഞാൻ നടന്നു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ മാറി എൻ്റെ അച്ഛൻ രോഗിയായി മാറി വസ്തുക്കളും വീടുകളും ഒക്കെ വിറ്റു മാറിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന വസ്തുക്കളും എൻ്റെ വീടുമൊക്കെ വിറ്റ് പലയിടത്തും മാറി താമസിച്ചെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനമോ സന്തോഷവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചില്ല ജീവിത വഴികളിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളും മദ്യപാനവും ലഹരിയും കൂട്ടിനെത്തി നിരവധിയായ കേസുകളിൽ പ്രതിയായി അടിപിടിയും അക്രമവും നിത്യത്തൊഴിലായി മാറി നിരന്തരമായ സുവിശേഷ വിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി ഈ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒക്കെയും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും കുടുംബ പരദേവതാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു നഗ്നപാതനായി ഭിക്ഷാന്തേഹിയായി ഞാൻ ശബരിമല പളനി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു പൂജകൾ അർപ്പണങ്ങൾ തർപ്പണങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ ഹോമങ്ങൾ നിലവിളക്ക് സമർപ്പണം നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പണം ശയന പ്രദക്ഷിണം കാവടി എടുത്തുകൊണ്ട് പളനിയിൽ പോയി ഇടിമുടി കെട്ടുമായി മണിക്കൂർ കൂന്നുന്ന ശബരിമലയിൽ പോയി എവിടെ പോയിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല ഞാൻ തിക തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായി മാറി ജീവിതത്തിൽ സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൗമാരക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ തീവ്ര ഹൈന്ദവ ആശയങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഞാൻ തികഞ്ഞ ഒരു വർഗീയവാദിയായി മാറി ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും ബൈബിളിനെയും സുവിശേഷകന്മാരെയും നിരന്തരം ഞാൻ എതിർക്കുകയും എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ പലതവണ ഞാൻ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭൂതകാലം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ അന്നൊക്കെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പാവപ്പെട്ട ഉദ്ദേശിമാർ ഞങ്ങളുടെ കവലകളിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പുച്ഛത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവഗണങ്ങളും ഭൂതഗണങ്ങളും യക്ഷി ഗന്ധർവന്മാരും പലതുമുള്ള ഉപാസനാ മൂർത്തികളുമുള്ള എനിക്കിത് എന്തിൻ്റെ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന ശാപങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന അപമൃത്യു എൻ്റെ രണ്ട് മാമന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു അവിടെ നടന്ന അപമൃത്യുക്കളും ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളും യാത്രയിലെല്ലാം ഞാൻ കൈവച്ച മേഖലകൾ തകർന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം ജോലികളും ബിസിനസ്സും ചെയ്തു ഗൾഫിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ മാത്രം നേരിട്ടു കൗമാര യൗവൻ ആരംഭങ്ങളിൽ തന്നെ പലരിൽ നിന്നും സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതിനെ നിഷേധിച്ച് തീവ്ര ഹൈന്ദവ നിലപാടുകളിൽ തുടരുകയും സുവിശേഷ വിരോധിയായി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിരാശനായി ശാന്തമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ മദ്യത്തെ മാത്രം ഞാൻ ആശ്രയിച്ച വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നോടൊപ്പം പലപ്പോഴും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ മദ്യപിക്കാൻ വന്നവരും ഒക്കെ ഇന്ന് ലോകത്തിലിൽ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തകർച്ചകൾ കടന്നുകൂടി ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വല്ലാത്ത തകർച്ചകൾ വന്നു ഈ തകർച്ചകളിലൊക്കെയും ഞാൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുവാൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ ചരടുകൾ ജപിച്ചു കെട്ടുകയും നവരത്ന മോതിരം ധരിക്കുകയും അനേക ജ്യോതിഷന്മാർ അടുത്തു പോകുകയും ഏഴ് ജ്യോതിഷം നോക്കുകയും കവടി നിരത്തുകയും ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം നോക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് നേർച്ചകൾ ചെയ്തു ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗതിയും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ലോകപ്രശസ്തരന്മാരായ ജ്യോതിഷന്മാരുടെ നമ്പരുകൾ തപ്പിയെടുത്ത് അവർ വീടുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്ന് അവരെഴുതി തന്ന കുറുപ്പടിയുമായി ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും രൂപയും ചിലവാക്കി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തകർന്നവനായി മാറി ആർക്കും രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം ഒരു മുൻകോപിയായ സ്വഭാവക്കാർ സ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ ഉടമയായി എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കാത്ത ദുസ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ അടിമയായി മാറി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഏഴ് ജ്യോതിഷം നോക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പോയി ജ്യോതിഷം നോക്കി അപ്പോൾ അവർ ഏടുകളെടുത്ത് നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം പൂർവ്വജന്മ ദോഷ പരി ദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആകാംക്ഷയോടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ
തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിനും കുംഭകോണത്തിനും ചുറ്റളവിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യനാർ കോവിൽ ശനീശ്വരൻ കോവിൽ തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിക്കുവാനും അവിടെ പോയി നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പണം നിലവിളക്ക് സമർപ്പണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി പൂജകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് എഴുതി തന്നു ഞാനിങ്ങനെ അതുമായി ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോ പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു മകനെ നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ് നിനക്ക് ഞാനാണ് രക്ഷകൻ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നുള്ള ആ മൃദുസ്വരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ എവിടെ പോയാലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് അനേക പ്രാവശ്യം സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ആ സംസാരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്നെനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായി പക്ഷേ പാരമ്പര്യം ഇട്ടാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കടന്നു വന്നു വീണ്ടും ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും കടന്നുപോയി പൂർണ്ണമായും മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ആരെയും അനുസരിക്കാതെ നിഷേധിയായി ജീവിതം തുടർന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു വന്നത് അവിചാരിതമായിട്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെതിരെയും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിനെതിരെയും വാളെടുത്ത ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ തന്നെ വചനത്തിന്റെ ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളേൽപ്പിച്ച് കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വയലുകളിൽ വേലക്കാരനാക്കി വീണ്ടും ഞാൻ നാട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് നല്ലവനാകുവാൻ എനിക്ക് ആവുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു വീണ്ടും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ നടത്തി ജ്യോതിഷന്മാർ അടുത്തു പോയി കവടികൾ നിരത്തി ആ ഒരു രക്ഷയും കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നട്ടപ്പെട്ടു യുക്തിവാദിയായി യുക്തിവാദ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ഇടമറുകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യുക്തിവാദ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പൊരുത്തക്കേട് തോന്നിയിട്ട് നല്ല മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വിവാഹിതനായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഭാര്യയും വീണ്ടും ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചി വന്ന് ചോദിച്ചു മകളെ എന്താണ് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് കുഞ്ഞു മകൾ കുഞ്ഞുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞില്ല നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു പക്ഷേ അതിനുശേഷം പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ എതിർപ്പ് കാരണം സ്നാനപ്പെടാതെ ഞാൻ മാറി മാതാവിൻ്റെ ഉദരം മുതൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കണ്ട കർത്താവ് ജീവിത ശാപങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പുണ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ നിത്യജീവനായി അവതരിച്ചു വീണ്ടും നാട്ടിൽ വന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി അതിനുശേഷം ഗൾഫിൽ പോയി വീണ്ടും എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് എന്നോട് സ്നാനപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ അതീവ രഹസ്യമായി ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുനലൂരുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററുടെ കൈകീഴിൽ സ്തോത്രം ഞാൻ കല്ലടയാറ്റിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു ആ വിശ്വാസ സ്നാനത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വരികയും പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ബോധമുണ്ടാകുകയും ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും വേദനിപ്പിച്ച എൻ്റെ അയൽക്കാരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഞാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് കൊരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം പുതുതായി തീർന്നു എൻ്റെ മദ്യപാനന്മാർ മാറി എൻ്റെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം മാറി തിന്മകൾ മാറി ആർക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന എന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തു ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു വലിയ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ കഥാവ് എനിക്ക് തന്നു
ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരസ്യയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിതം തുടരുകയുമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളില് പരസ്യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരിയിലും തകർന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാനും അവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ സുവിശേഷത്തെ ഉയർത്തി കാട്ടുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയകരവും അത്ഭുതകരമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ തോളിൽ വന്ന് തട്ടി കുഞ്ഞേ മകനെ എന്ന് കേട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹമസൃണമായ ശബ്ദം എന്നെ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നു മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ജീവിതം തകർത്ത നാളുകളിൽ ജീവിതം തകർന്ന തരിപ്പണമായി മാറി സകലത നഷ്ടപ്പെട്ട് കടഭാരങ്ങൾക്കും ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾക്കും നടുവിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരെല്ലാം എനിക്ക് ശത്രുക്കളായി മാറി ഞാൻ പൈസ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മതം മാറി എന്നുള്ള പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വികലമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹത്തിൽ പടർത്തി ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി മാറി ഒത്തിരി നിന്ദകളും പരിഹാസങ്ങളും എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആട്ടിയിറക്കി എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ വന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നെ ആക്രമിക്കുവാനും വെട്ടിക്കൊല്ലുവാനും പതിയിരുന്ന സുവിശേഷ വിരോധികളായ അനേകരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി തിക്താനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി പലയിടത്ത് വെച്ചും ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഫോണിലൂടെ ഭീഷണികളുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഭീഷണികളുണ്ടായി പല ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളും ഹൈന്ദവ തീവ്ര ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന സംഘടനകൾ എനിക്ക് നേരെ ആക്രോശിച്ചു വന്നു എന്നെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി എന്നെ ഒത്തിരി എതിർപ്പുകൾ വന്നു ആക്ഷേപിച്ചു എന്നെ തെറിവിളിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് സുവിശേഷ വിരോധികൾ പലയിടത്തും ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പതിയിരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ഏക മകനാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബന്ധമൊഴിയാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി തിക്താനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരുവനാണ് കയറി കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ കിടന്നു ഒത്തിരി വേദനകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭയത്തോടെ ആയിരുന്നു ചർച്ചിൽ പോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ധൈര്യം തന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ മരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ആ നിശ്ചിത നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ആ ധൈര്യത്തിൽ കഥാവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ എതിർപ്പുകൾ എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നെ പണ്ട് കണ്ട് ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സമുദായത്തിലുള്ള പലരും ഇന്ന് തന്നെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് വലിയ കൂടപദ്ധതികൾ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഥാവ് എന്നെ നടത്തുന്നു ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിരന്തരമായ പ്രതികൂലങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ക്രിസ്തുവിനായി തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയെങ്കിലും എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആ ദൈവവചന സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ആ ഒരു നിത്യമായ രക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതെൻ്റെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യമായും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോവുകയും നിത്യനായുവിധിക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നെനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരണം കാണുകയില്ല എൻ്റെ ആത്മരക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റെന്തിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ എൻ്റെ പാവങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ശാപങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ച പ്രതിമരണം വഹിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ മറ്റ് പലരിലേക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരസ്യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കവലകളിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമതിനും അടിമപ്പെട്ടവർ അടുക്കളയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പരസ്യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുറ്റത്ത് കൺവെൻഷൻ ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ വിളിക്കുന്നിടത്ത് പോയി സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുക ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വേല എനിക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ വീട്ടുകാരും എൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഒക്കെയും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ച
ഞങ്ങളോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പലരും എന്റെ കേക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും അകന്നു മാറിയപ്പോഴും ഉറ്റ സ്നേഹിതനായി ചേർത്തണച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അനേകരിലേക്ക് പങ്കുവച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ ജീവിതം തുടരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒത്തിരി തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണകളിലാണ് ദൈവിക സങ്കല്പ സങ്കല്പങ്ങൾ മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ സർവശക്തനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വമായ അവൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ മനുഷ്യന് വെളിവായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അവൻ സ്വന്തം നിരൂപണങ്ങൾ വ്യർദ്ധരായി മൂടരായി അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി ഇടജാതി നാൽക്കാലി എന്നിവയുടെ രൂപസദൃശ്യമാക്കി ഭജിച്ചു കളഞ്ഞു സർവശക്തനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ആത്മസ്വരൂപനായ ദൈവത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കുടിയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ദൈവം നിർജീവമായ ചേതനയില്ലാത്ത ഒന്നല്ല ആത്മസ്വരൂപനായ സത്യ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രിയരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ചില രൂപങ്ങളോ സങ്കല്പ ഭാവനകളോ അല്ല ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തേജോമയനായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അതിൽ ആ പാവ മോചനം വരാതിരുന്നപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ തേജ് സൂര്യ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാവങ്ങൾക്കും ശാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ മരിച്ചു ആ കുരിശു മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആ നിത്യ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആ അത്തരം വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് നശിച്ച് നരകത്തിൽ പോകാതെ ലോകരക്ഷകനായ പാപവിവാചകനായ ഏക സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വിനീതമായി കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അനേകരിലേക്ക് തൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ജീവിതവുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നു നിരന്തരമായ നിരവധിയായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ സജീവമായി തൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും വാക്കുകൾക്കും ചിന്തകൾക്കും വർണ്ണനങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഈ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല ശൂന്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു എന്നിൽ വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം എത്ര വലുതാണെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അത് അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം നിരന്തരമായ ശാപങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കും നടുവിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മാത്രം ജീവിതം തുടർന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈശ്വര സാന്നിധ്യമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറി എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതം മുഴുവനും സുവിശേഷവൽക്കരിക്കണമെന്നുള്ള അധമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ് ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജാതീയമായ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിലും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരുളടഞ്ഞ ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളെ മുഴുവനായി സുവിശേഷവൽക്കരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അധമ്യമായ ആഗ്രഹവും ദർശനവുമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ നിന്ന് അനേകായിരം ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടണം എന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് സകല ശാപങ്ങളെയും അഴിച്ചുകൊണ്ട് സകല ബന്ധനങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ സുവിശേഷ വേല തുടരുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിത്യരക്ഷയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുമ്പോൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടി നടക്കുന്നു പലവിധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പല സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു പലതും ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാനുള്ളത് ഈ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ
our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.